সো বেসিক্যালি এখন আমরা দাঁড়িয়েছি কাথি পেট্রোল পাম্পে কাথি ইন্ডিয়ান অয়েলে আর এখন প্ল্যান হচ্ছে কোথাও একটা যাওয়ার সো অনেস্টলি এটা কথা বলবো আবার কিছুটা হতে চলেছে আজকে আবার একটা আনপ্ল্যান ট্রিপ হতে চলেছে চান্সেস আর দেয়ার চান্সেস আর দেয়ার বিকজ আমরা এসেছিলাম এই দিকে কন কাথি কন্টাইয়ের দিকে হলদিয়াতে আমাদের কিছু কাজ ছিল ডেফিনেটলি সেই কাজটা এখন ডিসক্লোজ করছি না এক্স্যাক্টলি কী কাজ ছিল আর ডেফিনেটলি টাইম মিলে ডেফিনেটলি ডিসক্লোজ করব বাট এখন আমাদের মধ্যে হঠাৎ ইচ্ছা জেগেছে যে কোথাও একটা যাওয়ার যাই না আদু যাওয়া হবে কি হবে না কি প্ল্যান হবে মন্দারমণি যাব দীঘা যাব শঙ্করপুর যাব না তাজপুর যাব তো এখান দিয়ে আমরা যেতে যেতে ডাবের দোকান দেখলাম যেমন প্রত্যেকবার দেখি তো জেনারেলি এদিকে এলে আমরা এখান থেকে ডাব খাই তো যা ওয়েদার আছে গরমের মধ্যে ডাবের জল খাওয়া ভালো পেট ঠান্ডা থাকবে তো ওয়েদার তো আছে খুব গরমের বাট ফোরকাস্ট আছে যে বিকালের দিকে বৃষ্টি আমি তো প্ল্যান তো এখনও কিছু কনফার্ম না বাট মোস্ট প্রবেবলি মন্দারমণি বা তাজপুর কোথাও একটা স্টে হবে তো লেচ্ছি কি হয় কাথির মোড়ে কাথি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি আর এখান থেকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এখন আগে পেট পুজো তারপরে ডিসাইড ফাইনাল করছি যে কোথায় যাওয়া হবে এক্স্যাক্ট লোকেশান কী হবে আদু যাওয়া হবে কি এখান থেকে রিটার্ন টু কলকাতা হবে বিকজ পেটে কতক্ষণ না খাবার ঢুকছে না পেট পুজোটা ততক্ষণ না কমপ্লিটলি হচ্ছে মাথা খুলছে না সময় নষ্ট না করে খেতে বসে পড়েছি সিম্পল লাঞ্চ মাছ ভাত ডাল অর্ডার দিয়ে দিয়েছি তো লাঞ্চের মেনু সিম্পল ডাল ভাত ঝুড়ি ঝুড়ি আলু ভাজা কাতলা মাছের কালিয়া পেট পুজোটা করার পরে মাথাটা খুলবে তারপরে ডিসাইড করা যাবে কোথায় যাওয়া হবে কি যাওয়া হবে কি হবে না বেসিক্যালি এখন দীঘা যাওয়া প্ল্যান হচ্ছে কোনো প্ল্যান ছিল না আগে থেকে কাশি থেকে কাশির এত কাছে এসে দীঘার এত কাছে এসে দীঘার সাথে ভাত দেখা করাটা বুঝতে আনতে বেসিক্যালি এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি এই রাস্তা আর কি দেখাবো বিকজ এই রাস্তায় সবাই ফ্যামিলিয়ার ইনফ্যাক্ট আমার ব্লগেই অলরেডি দু তিনবার দেখে নিয়েছ সো নতুন করে কিছু দেখানোর নেই জাস্ট এটাই বলবো যে আমার কন্টেন্ট কেমন লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করো ফিডব্যাক দাও যে আমি কীরকম ব্লগ করতে পারি কীরকম ভিডিওস করতে পারি সাজেশানস আর অলওয়েজ ওয়েলকাম আর এনজয় দ্য ব্লগ বেসিক্যালি আমরা অনলাইনে দীঘার অলরেডি হোটেল বুক করেছি হোটেল সিগনেন্ট বলে বলেছে তো বিচ বিচ ফেসিং প্রপার্টি রিভিউজ ভালো ছিল দু তিনজনকে আমরা জিজ্ঞাসা যা রেফারেন্সে আমরা বুক করলাম সেও বলল ইটস আ ভেরি গুড প্রপার্টি ইনফ্যাক্ট এটা স্টার ক্যাটাগরি দীঘার মধ্যে নাকি স্টার ক্যাটাগরি আছে আমার জানা ছিল না বাট অ্যাজ পার পিকচার্স অ্যাজ পার অনলাইন যে একদম সি ফেসিং ব্যালকানি থেকে নাকি সি দেখা যাবে সো লেটসি প্রপার্টিটা কীরকম আর পুরো এক্সপিরিয়েন্সই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আশা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি হোটেল সিগনেন্ট ওই দূরে ডান দিকে আর বা দিকে আমাদের সমুদ্র সো লেটসি হাউ ইজ দ্য প্রপার্টি অ্যান্ড এভরিথিং বাজে এখন সাড়ে চারটে চারটে পঁয়ত্রিশ টু ব্যাক রোড আর আমরা এসে পৌঁছে গেছি দীঘার এখানে দীঘায় যে হোটেল আমরা বুক করেছিলাম হোটেল সিগনেট তো এবার আমরা গাড়ি পার্কিং করব করে ফ্রেশন আপ হবো সো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেছি দীঘা আর দীঘায় এক্সাইটমেন্ট 
দেখাতে পড়তে হয় বিকজ দীঘা আসলে এমনি এমনি এক্সাইটমেন্ট হবে না আসলে এক্সাইটমেন্ট দেখাতে পড়তে দেখানো দেখাতে হবে So this is the room 202 and this is the room view yes, balcony aje i mean a mirror aje and this is the view it is just brilliant a balcony aje puro wide view সন্ধ্যে বৃষ্টি হয় এখন সাড়ে এগারোটা বাজে আর সারা সন্ধ্যে বৃষ্টি হয় ওয়েদার অসম করে দিয়েছে মাইন্ড ব্লোয়িং মানে দীঘায় আসা ওয়ার্থ ইট ওয়েদার করে দিয়েছে তোমরা হয়তো দেখতে বুঝতে পারছো না এখনও টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি একটা ছোট্ট রাউন্ড মারতে দীঘাতে দীঘা নাইট রোডস কীরকম হয় কি হয় জাস্ট রাস্তাঘাট ফাঁকা পুরো আমরা জাস্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাথে আর একটা ফ্যামিলি আছে তাদেরকে জাস্ট তারা অন্য প্রপ হোটেলে রয়েছে হোটেল আম্বি আম্বালিকায় রয়েছে তো সেখানে জাস্ট তাদের সাথে যাচ্ছি তারা ঢুকে যাবে আমরা একটা রাউন্ড মারব মেরে ওয়াপাস চলে আসব বাট ওয়েদারটা জাস্ট অসাধারণ অসাধারণ মাইন্ড ব্লোয়িং ওয়েদার সো ভাইলগস এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি বেশি ড্র্যাক করছি না বেগা আর নেক্সট ব্লগে আমরা দীঘা থাকছি তো কিছু প্ল্যানস আছে লেটসি কি করা যায় কিছু এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা আছে নতুন নতুন কিছু করার ইচ্ছা আছে সো স্টে টিউন স্ট্যাটাস অ্যান্ড গুড নাইটস